ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா கடந்த சில வருடங்களா சீனாவுடைய ஆயுத ஏற்றுமதி மிக பெரிய அளவுல வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு இதற்கான காரணம் என்ன சீன ஆயுதங்களை நிறைய நாடுகள் நிராகரிப்பதற்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கறது குறித்து பார்க்கலாம் அதே வேளையில இந்தியாவுடைய ஆயுத ஏற்றுமதி கடந்த ஒன்பது வருடங்கள்ல இருபத்தி மடங்கு அதிகரிச்சிருக்கு இந்திய ஆயுதங்களை பல நாடுகள் வாங்குவதற்கு முக்கியமான காரணம் என்ன இந்தியாவால சீன ஆயுதங்களின் மார்க்கெட்ட கைப்பற்ற முடியுமா அப்படிங்கறது குறித்து நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல பாக்கலாம் நம்ம சேனல்ல டிஃபென்ஸ் மற்றும் ஜியோ பாலிடிக்ஸ் சம்பந்தமா தினம் ஒரு வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு நம்ம சேனல்ல பப்ளிஷ் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க நீங்க பண்ற ஒவ்வொரு சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் எனக்கு அடுத்த அடுத்த வீடியோஸ் போடுறதுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனா இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருடத்துக்குள் சீனாவுடைய ஆயுத ஏற்றுமதி செவன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் குறைஞ்சிருக்கு இதற்கு முக்கியமான காரணமா சொல்லப்படுவது சீன ஆயுதங்களோட குவாலிட்டி சீனாவை நம்பி ஆயுதம் வாங்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு அந்த ஆயுதங்களால் எந்த பயனும் இருக்காது ஏன்னா சீன ஆயுதங்களோட குவாலிட்டி மிகவும் மோசமா இருக்கு அந்த ஆயுதங்களை எந்த ஒரு குவாலிட்டி செக்ஸுக்கும் ஈடுபடுத்தாமல் சீனா ஏற்றுமதி செய்யறாங்க கடந்த பத்து வருடங்கள்ல சீனாவுடைய ஆயுத ஏற்றுமதி இருபத்தைந்து சதவீதம் குறைஞ்சிருக்கு ஆயுத ஏற்றுமதிக்கான குளோபல் மார்க்கெட்ல சீனா பாயிண்ட் மார்க்கெட் ஷேர் வச்சிருந்தாங்க ஆனா தற்போது அது பாயிண்ட் குறைஞ்சிருக்கு இன்னும் வரும் நாட்கள்ல இந்த பர்சன்டேஜ் இன்னும் வேகமா குறைவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு முதல்ல சீனா ஆயுத தயாரிப்புல ஈடுபடும் பொழுது சீன ஆயுதங்களை வாங்குவதற்கு பல நாடுகள் முன்வந்தாங்க இதற்கு முக்கிய காரணம் சீன ஆயுதங்களோட விலை மிகவும் குறைவா இருந்தது அது மட்டும் இல்லாம ஆயுதம் வாங்கக்கூடிய நாடுகளுக்கு சீனாவே பைனான்ஸும் பண்ணினாங்க இதன் காரணமா பல நாடுகள் சீன ஆயுதங்களை வாங்கி தங்கள் படையில் இணைச்சாங்க ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்கு பிறகு அந்த நாடுகள் சீன ஆயுதத்தோட குவாலிட்டி என்ன அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம யுத்த காலத்துல அந்த ஆயுதங்களை பயன்படுத்தும் பொழுது தொடர்ந்து சீன ஆயுதங்கள் பெயில் ஆயிருக்கு இதனால அந்த ஆயுதங்களை சரி செய்வதற்கு முயலும் பொழுது சீனா அதிக பணம் கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க இதனால ஆயுதங்களை வாங்குவதை விட அதிக பணம் செலவு செய்து ரிப்பேரான ஆயுதங்களை சரி செய்யும் நிலைக்கு அந்த நாடுகள் தள்ளப்பட்டது சீன ஆயுதங்களை முதல்ல வாங்கும் பொழுது விலை குறைவா இருப்பது போன்று இருக்கும் ஆனா அதுல நிறைய ஹிடன் சார்ஜஸ் இருக்கும் இதன் காரணமா பல நாடுகள் சீனாவிடமிருந்து வாங்கிய ஆயுதங்களை மெயின்டைன் செய்ய முடியாம அத தங்கள் படையில் இருந்து நீக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டாங்க சீனா தற்போதைய நிலையில மூணு நாடுகளுக்கு ஆயுதங்களை ஏற்றுமதி செஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க ஆயுத ஏற்றுமதியில அமெரிக்கா ரஷ்யா பிரான்ஸ் போன்ற வல்லரசு நாடுகளுக்கு அடுத்து ஐந்தாவது நாடா சீனா இருக்காங்க சீனா தன்னுடைய ஆயுதங்களை பெரும்பாலும் பாகிஸ்தான் மியான்மர் பங்களாதேஷ் ஆப்பிரிக்க நாடுகள் மிடில் ஈஸ்ட் நாடுகள் போன்ற உலகின் பல நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க அதுல குறிப்பா பாகிஸ்தான் சீனா ஆயுதங்களை பெரும் அளவுல இறக்குமதி செய்து தங்கள் படையில் இணைச்சிருக்காங்க நிறைய டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா சீன ஆயுதங்களோட குவாலிட்டி மட்டும் குறைவா இல்ல அந்த ஆயுதங்கள் இதுவரைக்கும் எந்த ஒரு யுத்த களங்களையும் பயன்படுத்தப்படல அப்படி இருக்கும் பொழுது எதற்காக இந்த நாடுகள் சீன ஆயுதங்களை விலை குறைவா இருக்க காரணத்திற்காக வாங்குறாங்க அப்படின்னு கேள்வி எழுப்புறாங்க உதாரணத்துக்கு பார்த்தோம்னா சமீபத்துல மியான்மர் சீனாவிடம் இருந்து ஜே எஃப் விமானங்களை வாங்கி தங்கள் படையில் இணைச்சாங்க ஆனா படையில் இணைக்கப்பட்ட சிறிது நாட்கள்ல ஜே விமானத்தை பல பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டது அதுவும் குறிப்பா விமானத்தோட ஸ்ட்ரக்சரல் பிரேம்ஸ்லயே விரிசல்கள் ஏற்பட ஆரம்பிச்சது இந்த விஷயத்த சீனாவிடம் சொல்லி சரி செய்ய முயலும் பொழுது சீனா மியான்மருக்கு சரியா ரெஸ்பாண்ட் பண்ணல இதன் காரணமா மியான்மர் சீன விமானங்களை கிரவுண்ட் செய்யும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டாங்க ஜே எஃப் விமானம் பாகிஸ்தான் மற்றும் சீனா இணைந்து உருவாக்கிய விமானம் அப்போ பாகிஸ்தான் விமானப்படையில இருக்கக்கூடிய விமானங்களோட செயல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நீங்களே அது மட்டும் இல்லாம மியான்மர் சீனாவிடம் இருந்து வாங்கிய ஃபைட்டர் ஜெட்ல இருக்கக்கூடிய ரடார் சிஸ்டத்தோட அக்யூரசி மிகவும் குறைவா இருந்திருக்கு அந்த ரடார்களை பயன்படுத்தி எதிரி விமானங்களை லாக் செஞ்சு தாக்கவே முடியாது அப்படின்னு மியான்மர் சொல்றாங்க மியான்மர் சீன விமானங்களை அதிக விலை கொடுத்து வாங்கியிருக்காங்க ஆனா கடந்த நாலு வருடங்களா அந்த விமானத்தை சரி செய்ய முடியாம மியான்மர் விமானப்படை கிரவுண்ட் செய்து வச்சிருக்காங்க அடுத்து நைஜீரியாவும் சீனாவிடம் இருந்து ஜே 
சீரியாவும் இந்த ஜே எஃப் செவன்டீன் விமானங்களோட குவாலிட்டி மிகவும் மோசமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம அந்த விமானங்கள்ல ஏற்பட்ட பிரச்சனை காரணமா நைஜீரியா ஏழு விமானங்களையும் சீனாவுக்கே திருப்பி அனுப்பிட்டாங்க அதே போன்று பங்களாதேஷ் சீனாவிடம் இருந்து நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் மற்றும் டேங்குகளை இறக்குமதி செஞ்சிருந்தாங்க அந்த நீர்மூழ்கி கப்பல்ல ஏற்பட்ட பிரச்சனை காரணமா பங்களாதேஷ் கடற்படை அந்த கப்பல்களை இயக்காம நிறுத்தி வச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம சீனாவிடம் இருந்து வாங்கப்பட்ட டேங்குகள் அடிக்கடி பிரேக் டவுன் ஆகுது இதன் காரணமா பங்களாதேஷ் தற்போது சீனாவிடம் இருந்து ஆயுதங்களை இறக்குமதி செய்வது கிடையாது பாகிஸ்தான் படையில் இணைக்கப்பட்ட பல ஆயுதங்கள் பிரச்சனைகளை சந்திச்சு வந்துகிட்டு குறிப்பா சீனாவிடம் இருந்து எஃப் டுவெண்டி ஒரு பிரிகேட் ரக போர்க்கப்பல பாகிஸ்தான் கடற்படையில இணைச்சாங்க ஆனா அந்த பிரிகேட் ரக போர்க்கப்பலோட இன்ஜின்ல அடிக்கடி பிரச்சனை ஏற்படுது அது மட்டும் பாகிஸ்தான் வாங்கிய பிரிகேட் ரக போர்க்கப்பல்ல இருக்கக்கூடிய சென்சார்களும் சரியா வேலை செய்யல அந்த பிரிகேட் ரக போர்க்கப்பல்ல இருக்கக்கூடிய ரடார்கள் மற்றும் சென்சார்களை பயன்படுத்தி டார்கெட்டை லாக் செய்ய முடியல இதன் காரணமா எஃப் டுவெண்டி ரக போர்க்கப்பல்கள் இருக்கக்கூடிய மிசைல்களை பாகிஸ்தான் பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருக்கு அதனால ஒரு யுத்த நேரத்தில் இது போன்ற போர்க்கப்பல்கள் மிக எளிதா தாக்கி மூழ்கடிக்கப்படும் சமீபத்தில் சிங்கப்பூரை சேர்ந்த ஒரு மேரிடைம் செக்யூரிட்டி எக்ஸ்பர்ட் சீன ஆயுதங்களை இறக்குமதி செய்து பயன்படுத்தி வரும் பல நாடுகள் சீன ஆயுதங்களால் பிரச்சனைகளை சந்திச்சு வருவதா சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம சீன ஆயுதங்கள்ல மற்ற நாடுகளுடைய சப்சிஸ்டங்களை பயன்படுத்த முயலும் பொழுது சீனா அதற்கு அனுமதி கொடுக்க மறுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சீன ஆயுதங்களோட குவாலிட்டிய மேற்கத்திய நாடுகள் மற்றும் அமெரிக்க ஆயுதங்களோட குவாலிட்டியோட கம்பேர் செய்யும் பொழுது மிகவும் மோசமா இருக்கு சீனா தன்னுடைய ஆயுதங்களை சோதனை செய்வதற்கான குவாலிட்டிய மிகவும் மோசமா வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு நிறைய டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க இதன் காரணமாக தான் உலகின் பல நாடுகள் தற்போது சீன ஆயுதங்களை வாங்குவதை நிறுத்திட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாம சீன ஆயுதங்களை வாங்குவதற்கு முன்பு முனைப்பு காட்டிய நாடுகளும் தற்போது சீன ஆயுதங்களை வாங்குவதற்கு யோசனை செய்யறாங்க இந்த விஷயத்த இந்தியா ஒரு மிகப்பெரிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா பாக்குறாங்க அதனால இந்திய ஆயுதங்களை ப்ரமோட் செய்வதற்கு பல ஸ்ட்ராட்டஜிகளை இந்தியா தற்போது ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க குறிப்பா சீனாவின் எதிரி நாடுகளுக்கு இந்தியா ஆயுதம் சப்ளை செய்வதற்கு தற்போது முயற்சி செய்யறாங்க சீனாவை பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினாலு நாடுகளுக்கு மேலா எல்லை பிரச்சனை இருக்கு அந்த நாடுகளுடன் இந்தியா பேச்சுவார்த்தை நடத்தி தன்னுடைய ஆயுதங்களை விற்பனை செய்வதற்கு முயற்சி செய்யறாங்க அதற்கு கிடைத்த ஒரு வெற்றி தான் பிலிப்பைன் பிரம்மோஸ் மிசைல்களை இந்தியாவிடம் இருந்து வாங்கியது அடுத்து இந்தியா வியட்நாம் இந்தோனேஷியா மலேசியா போன்ற நாடுகளுடனும் தன்னுடைய பிரம்மோஸ் மிசைல்களை ஏற்றுமதி செய்வதற்கு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்தியா இதுவரைக்கும் ஆயுத ஏற்றுமதியில செய்யாத ஒரு சாதனைய ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாவது வருடம் செஞ்சிருக்காங்க அதாவது கிட்டத்தட்ட பதினாறாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு ஆயுதங்களை உலகின் பல்வேறு நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செஞ்சிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணாவது வருடத்துல இந்தியாவுடைய ஆயுத ஏற்றுமதி வெறும் அறுநூத்தி எண்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாய் தான் ஆனா தற்போது அது பதினாறாயிரம் கோடி ரூபாயா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல அதிகரிச்சிருக்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி மூணு மடங்கு இந்தியாவுடைய ஆயுத ஏற்றுமதி அதிகரிச்சிருக்கு இந்தியால இருந்து நூறுக்கும் மேற்பட்ட நிறுவனங்கள் ஆயுதங்களை தயாரித்து கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி நாடுகளுக்கு மேலா ஏற்றுமதி செய்யறாங்க இந்தியாவுடைய டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி ரெண்டாயிரத்தி வருடத்துக்குள் இந்தியாவின் ஆயுத ஏற்றுமதிய முப்பத்தை கோடியா உயர்த்துவதற்கு தற்போது முயற்சி செஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்தியா தற்போதைய நிலையில ஆகாஷ் மிசைல்ஸ் பிரம்மோஸ் சூப்பர் சானிக் குரூஸ் மிசைல்ஸ் பினாக்கா மல்டி பேரல் ராக்கெட் லான்சர்ஸ் டோனியர் டபுள் டூ எயிட் ஏர்கிராப்ட் தெர்மல் இமேஜிங் சிஸ்டம் ரடார் சிஸ்டங்கள் ஹெலிகாப்டர்ஸ் எல் சி ஏ தேஜஸ் விமானம் போன்ற பல்வேறு டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்களை விற்பனை செஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க இன்னும் ஒரு சில வருடங்கள்ல இந்தியாவுடைய ஆயுத ஏற்றுமதி சீனாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சவாலை கொடுக்கும் செய்யாதுக்குரம் <laughs> அது மட்டும் இல்லாம அந்த நாடுகளுடனான தன் ராணுவ உறவை மேம்படுத்துறாங்க 
இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம சீனாவிடம் எல்லை பிரச்சனையை சந்தித்து வரக்கூடிய தென்கிழக்கு ஆசிய நாடுகளிடம் இந்தியா தன்னுடைய உறவை பெருமளவுல அதிகரிச்சிருக்காங்க அந்த நாடுகளுக்கும் ஆயுத விற்பனை செய்வதற்கு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க இதன் காரணமா இந்தியாவுடைய ஆயுத ஏற்றுமதி கிராஜுவலா இன்கிரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு பல வருடங்களா இந்தியா அப்படின்னாலே உலகின் மிக பெரிய ஆயுத இறக்குமதி நாடு அப்படின்னு சொல்லி வந்தாங்க இந்திய படையில பயன்பாட்டுல உள்ள கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி ஆறு சதவீத ஆயுதம் இறக்குமதி செய்யப்பட்டதா இருந்துச்சு ஆனா தற்போது அத முப்பத்தி ஆறு சதவீதமா இந்தியா குறைச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம இந்தியால ஆயுதம் தயாரிக்கக்கூடிய தனியார் நிறுவனங்களுக்கு இந்தியா பல சலுகைகளை அறிவிச்சிருக்காங்க சமீபத்துல கூட நாற்பத்தை கோடி ரூபாய்க்கான ஆயுதங்களை இந்திய நிறுவனங்களிடம் இருந்து வாங்குவதற்கு அரசாங்கம் ஒப்புதல் கொடுத்திருக்காங்க வருடத்திற்கு பனிரெண்டு சதவீதம் உள்நாட்டு ஆயுதங்களின் அளவை இந்தியா அதிகரிக்கிறாங்க இதனால இந்தியன் டிஃபென்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி மிக பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்கு முன்பெல்லாம் இந்தியா எந்த ஆயுதங்களை இறக்குமதி செய்யலாம் எந்த ஆயுதங்களை இறக்குமதி செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு சரியான கைடன்ஸ் கிடையாது ஆனா தற்போது இந்திய அரசாங்கம் நெகட்டிவ் அண்ட் பாசிட்டிவ் இம்போர்ட் லிஸ்ட் அப்படின்னு ஆயுதங்களோட லிஸ்ட வருடா வருடம் வெளியிடுறாங்க இதனால எந்த ஆயுதங்களை இறக்குமதி செய்யலாம் எந்த ஆயுதத்தை இறக்குமதி செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு சரியான வழிகாட்டுதல் இருக்கு இதன் காரணமா இந்திய ஆயுத தயாரிப்பு நிறுவனங்களால் நம்பி உள்நாட்டுல ஆயுதங்களை உற்பத்தி செய்ய முடியுது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இதெல்லாம் தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள் ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்படியே அந்த பெல் நோட்டிபிகேஷனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ங்கிற ஆப்ஷனை எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க சி இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஜெய் ஹ